Հարև հարև հարկել երեստատի դոներ, հայեկան վերազնուն շարժման լոս անջրսի շարժումի այսօրվա շապատական մեր հաղորդումը գուզենք դալ վերջերս հայեկան վերազնուն շարժման թորոնթոյի մասնաջուղի գողմ է կազմագերված այդ մի որյա սեմինարին, որ անգլերենով դեղի ունեց ավանշուշտ և որու խորակիրն էր կորապշին արմինյա։ Սինքն արվիլ հայերենով գորուպցյան Հայաստանում կամ արվիլ մուդահերենով եղծումը։ Մենք երբեմ են կորապշն, կորուպցյան որ Հայաստանեն թե սպիրքեն մասնակետներ, ներգայոցին իրենց դեսագետները այդ մասին։ Ասկ է շապատ մարաջ իմ կործնգեր կուրկեն Մխիթարյանը արդեն ծեզի ներգայացուս որոշ հատվացներ այդ կիտաժողով են, սեմինարեն հատկացված էր ոչ թե Հայաստանի թրության մասին, բայց ինչ ելքեր, ինչ պետք է ենենք, ինքը ընտանուր վերլուծություն մը գներ գացության և աբա որոշ առաջարկներ ուներ, թե ինչպես կարելի է թուրս կալ այս գացութե ընդանուր արմամբ եվ որ գնայինք, այդ է հուսահադություն գդիր է, թե Հայաստանին ներս, թե Հայաստանին ծուրս, սպիրքի տարացքին։ Հայաստանի բարակային մեծակույն պաստային է, որ անգախութեն են այս վերջին 24 դարվա ընտացք տողեցին ելան։ Այս կնշանակ է, որ հուսահադություն գդիր է այն դեղ և մարդիկ, այնքան այդ հուսահադությունը զիրենք կնջէ, որ հայրենի հողը գծքեն թուրս կել են։ Հստակ է, որ այդ հուսահադության � իրավագարքի չկոյությունն է, որ մարդ իր իրավունքները ոյվ մեկ ծևով չգրն արբաշպանել երգրի տադարաններում մեջ։ Եվ այդ մեկու հուսահադության գմխես իրենք և ուրիշի էլ չկտնելով երգրեն ծուրսկել ե որոշ տվյալներով հազիվ հայ ժողորդի պնակջության կարորդը գաբրի Հայաստանի մեջ, մնացիալ երեկ կարորդը տարածված են աշխարի չորս կողմը։ Նույն վիճագը թշվաղթապար գամ ավիլ ջիշտը սենք հուսահադութեն են ան զարմանալի որեն չենք գրնար դեսնել այն վդանքը, որ մոդիկ աբակային բիդի սպարնա մեզի, եթե ամեն ինչ շարնակվի նույն այս ընթացքով։ Բատ մութեն են երբեք չենք գրնար մենք բետ գեղաց թասերը արնել։ Հարուստ � ժամանագը բետք է անդրատարնանք, որ մեզի հետ չէ, մեզի թեմ գաշխադի։ Եվ բետք է ատքի դարձությունը ունենանք, որ եթե մենք չի պոխենք այս սկացությունը նոր են աղետ մը մեր կլխուն բիրիկա, հստագ է ասմեգը։ 
ոյևը մեկ պատմություն ուսվում հասիրող մարդ հստագորեն կրնադեսնել այս մեկը։ Կարեք ինչ չուկասզյանը իր ելույթի մեջ դեղ մգսե, որ ասկե կրետ է հայրամյակ մարաջ, հազներ դասնուտին և Ոսմանյան գայսրությունը պլուզվեցան, այդ ադոնց պլադակներում մեջ դեղ են պոքր Հայաստամը իր անգախությունը ստացավ։ Ես այստեղ գուզեմ այդ միտկը կիչ մավելի անդին դանիլ։ Մենք մեր բատնության մեջ ունե� հարաշներ գերտացենք, բայց տշպախթյունը հոն եղազի մեր բարակային, որ չենք կրցած այդ իրակործումը ամրակրել և ադոր վրա զարկացնել ադիկա ավիլի պարցր դեղ հասցնել։ Կարձեք հարաշմը գբադահի ամենքս Ես այստեղ ծեզի գուզեմ ներգայացնել երկու հատվացներ Հայաստանի առաջին հանրեբերության, առաջին վարճաբետ կաճազումնի մեկ կրած մեկ դեղեկակրեն, որբեսի անդրատարնանք և ավիլի հստակ ալա ծեզի համար, որ եթե ոյվ է մեկ հիմնագան պոպոխություններ մենք չնենք մեր կործիլագերբին մեջ, մենք թադաբարդված ենք գորս ընցնելու այս պոքր Հայաստանն ալ, մեր բատմագան Հայաստանին հազիվ մեկ տասեր որդի վրա գերդված այս Հայաստանն ալ, բետք է կիդակցինք ա� ուզեցինք ժողովորդավարագան ծևերով ամեն ինչ հիմնել այդ տեղ պարլմանց կար, դարպեր գուսակցուններ ներգայացված էին անդեղ, գարավարությունը գար, որենը ստիրմարմին գար, եվ այլն, եվ այլն, գնը գարակր իր հսկողության դա գարնել, թե որնի ստիրմարմինը, թե գարավարությունը։ Մենք կաչությունը չունեինք, ոչ էլ գարողությունը։ Պաց է իպաց գուսակցագան դիկտատուրա հայդարարելու։ Բայց եվ չեինք ուզում մնալ բարլամ Իշխանության անհանդուրժելի երգույթյումը առաջ էր եգել հրաբարագում խորորդարան ու իր գարվարջունը, ստվերի մեջ գուսակցություն ու իր որգանները։ Հասկնալի է, որ այս երգու գարքի իշխանությունները բաշտոնա� Եվ ասոն թույլ չեին դալիս գսե, որ գուսակցությունը ազատ ու առակոր են շարժվի, իր գամքը լրիվ արդահայդի, իսկ գուսակցության միջամդությունը թույլ չեր դալիս, որ գարավարությունը իրքի ձացնանի, իրքի ձացնանի, ոդար դարերը հարգատրվում էին վարել մի կաղակականություն, որ իրանցը չեր, մշագվում էր ու նախակծվում գարավարությունից թուրս գուսակցագան մարմինների մեջ, որ իրանք չեին գարող ունենալ մուտք ու մասնակցություն։ Եվ այդ ընդրություններում որբես արդույնք 
Ինչ Չեինք հասկանում, որ մեր թավանած դեմոկրատական իրավագարքը չի գարելի հաստատել այդպիսի ընդրությունների վրա։ Չեինք հասկանում, որ մեր հաղթանակը հաղթանակ չեր, այլ գադառյալ բարդություն, որ 72 մարտ նստեցնելով պարլամենտում մենք գործնում էինք մեր ոդի դագի հողը։ Դեմոկրատիզմի հիմքը Չեինք հասկանում որ վերցնելով մեր ցերքը անփաժանելի օրեն ամբողջ իշխանությունը մեր վրա էինք վերցնում նաև ամբողջ պատասխանատվությունը եւ որ այդ փերի դագից պատվով ցուրս գալու համար չունեինք հարգավոր ուժն ու պատրաստությունը չենք հասկանում որ մեր սեփական դաստի արագության համար մեծ գարիք ունեինք որ մի զորեղ օպոզիցիա ընդիմադրություն գանգնած լիներ մեր գողքին միշտ սկաստ բահեր մեզ ի գարք հրավիրեր եւ թույլ չդար որ ցուրս կայինք օրենքի ու իրավասության սահմաններից չենք հասկանում վերջապես որ փոխատրելով մեր գուսակցական նիստերը պարլամենտական սրահն ու գարավարության շենքը մերնում էինք գուսակցական օրեն պարլամենտ չգար հայաստանում միթադարկ ցևեր առանց բարունակության Բեդական հարցերը քննության էին առնվում ու լուծվում թրմփակ դաշնակցական ֆրակցիայի սենյակում ու ապա հայդարարվում պարլամենտի տահլիջից ամբիոնից Իրոք չգար եւ պարլամենտական ֆրակցիա որովհետեւ սա տրված էր դաշնակցության բյուրոյի խիստ հսկողության դակ ու բարդավոր էր կատարելու նրա հրամանները Չգար եւ գարավարություն սա եւս ենթարկված էր բյուրոյին բյուրոյի մի տեսակ քորձաթիր մարմիններ պետության մեջ բոլշևիկյան սիստեմ էր սա բայց այն ինչ որ բոլշևիկները անում էին հետևողական օրեն ու փացահայտ մենք աշխատում էինք քողարկել դեմոկրատական ցևերի դակ հիմա ցու գսեք որքանով դարբեր է գացությունը այդ ժամանակվա բերական համագարքին եւ այսօրվան երբ համրապետականները ճախճախիչ մեծամասնություն են պարլամենտեն մերս ամենեն քերեցիկ քաղաքարներն ալ եթե այդ փոքր ընդիմադրությունը որ գա պարլամենտի մեջ նույնիսկ եթե անոնք շփախտապար չենք տեսնել բայց եւ այնպես եթե նույնիսկ անոնք ամեն քերեցիկ քաղաքարներով առաջարկներով կան եւ ներկայացնեն շատ հանգիստ այդ օրենքը մեկ կողմ գրանտնել ճանցնիր որտեղ մեծամասնությունը հանրապետականներուն ցերքն է եւ իրենք ուզացնում բես կրնան մերցնել ոյև մեկ օրենք որ իրենց հարմար չէ իրենց շահերուն իրենց կուսակցական նեղ շահերուն հարմար չէ գրեսնեք եւ որ այս դարբերությունը չգա նույնն է միջոցը արդյունքը վերջ վերջո նույնը վիտելա հայաստանի առաջին հանրաբերություն երկու կես տարի դեպեց այս մեկը 24 տարի էի վեր գա բայց չի գրնար երկար տվել Եթե գա նույնիսկ դժբախտապար անգախություն չէ ցևական է որովհետեւ անոնք որոնք իշխանություն իրենց ցերքին ունին դժբախտապար անոնք ազգային արևելում օրիենտացիա չունին քորձիկ են օդարի ցերքին եւ օդարի շահին գհեդապնդեն եւ իրենք իրենց շահը գտեսնեն միայն ադոր մեջ առանց տեսնելու թե այդ նեղ իրենց հատվածական շահը 9 բաս չէ ընդհանուր ազգի քերակույն շահերուն որովհետեւ երբ ացհագասությունը գա ինչպես որ գնգարակրեր քաչաս ունին արդյունքը վստահապար նույնը վիտելա ժամանակի հարց է բարձաբես ուրեմն ինչն էլ 
ինչնել այսկացութենեն ծուրս կալու համար։ Հստակ է, որ մնդանց էլագերբի պոպողություն բետք է։ Նույն ծևը, նույն պանը ընելով գարելի չէ։ Դեսեք, առաջին ընդրություններն ալ, որ Հայաստանի մեջ է ավ այս մեր նոր անգախ երորդ համավերջան մեջ։ Հառապերապար ավելի ազատ ընդրություններ էր։ Անգ որ գտեսնենք վայրեջք մգա, որ կան ժամանագը անցնի, այնքան վարը բիտի երթա ասիկա։ Եթե դեսնենք, որ որոշ վերելք մգա, տերևս կսենք, որ այա, ժամանագը դանք, որդև գտեսնենք, որ հաչողություն կանի մը ընդանիքներ իրենց շահը բիդի արնեն և երգիրը բիդի գործանումի դանին։ Թշպաղթապար այս է գացությունը և թեբի հոն գնդանանք մենք։ Ինչ կարաճարգ է ուրեմն չուկասզիան։ չուկասզիան գսե որ խորդարանեն ծուրս շարժումներ ասկսին։ Եվ ադոր համար է, որ իրենք ասկսած են նախախորորդարան շարժումը, սենք սարդարաբատ շարժումը և սպիրքի դարացքին ահա այգան վերածնունդ շարժումը, որբեսի ժողորդի մեջ ճագադակրի վրա։ Եթե ասենք մենք, որ իմ ինչին կործն է, ինձի մնաց, եթե ամեն մեկս այդպես ասենք, արդեն ասվ այրեջկը գշարնակվի։ Բայց եթե ամեն մեկս կիդակցություն ունենանք, որ մենք այո դարպեր մենք արիթը գունենանք տակավին հարաչիկա շապատներուն, որնակ հավանապար եգող շապատ ծեզի ծույց տանք Վալոդի ավետիսյանի, կնտաբետ Վալոդի ավետիսյանի, շանդ հարությունյանի, տադավարություններ, պաժիններ, որբեսի համոզվիք կտեսնեմ, որ շատ խոսեց այլ ընդանուրը դաս ռոբ է բիտի խոսեի, բայց ամեն այն թեպս թիտենք չուկած զյանի ելույթը կոն է մոտ դաս ռոբ է, ինքը կսան ռոբ է անոց էր իր ելույթը, բայց կոն է դաս ռոբ են թիտենք, որբեսի I'm thanking all the organizers and sponsors for this wonderful event. I'm also thankful to everybody who, who, came, who came here and also to the gentleman with Monte Melconian's uh, shirt. I want to start from there. Um, and that's about optimism. Monte Melconian, when he was... Uh, he came to Karabakh at the worst moment of the war. And he was uh, appointed commander of the front when half of Karabakh villages were deported by Soviet army. And uh, uh, dozens were killed. And Armenia was standing against uh, one of the superpowers of the world at that time. We have forgotten about this worst times of Karabakh war. But exactly at that time, Monta Melkonya was appointed as a commander of the front line. Everybody, was, all the, all, everybody in Karabakh were in panic and they are leaving uh, Karabakh. They couldn't stop people. And there was no hope that anything could be changed. So first thing he did, 
he gathered all the commanders, and he put the map on the wall and said, look on the borders of Nagorno-Karabakh Oblast, which, is inside, which was inside uh, Soviet Azerbaijan. We cannot defend these borders anymore. So the new borders of Karabakh will be different. And he drew the borders of today's Karabakh. So what he did, he changed the imagination. He changed the problem that Armenians were trying to solve, because Armenians couldn't defend those borders at that time and later on as well. So he managed to change the problem. This is exactly what we need to do today to get rid of this despair. This is the slide from Perch. Sorry, Perch, go back. This, no, 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 go back. This is your slide, right? <laughs> this is the despair that we have in our souls. Of course, you know, our optimism in our souls and optimism of Vahan, who is sponsoring tri tri different tributaries of civil society, of academia. This is very important, but look on the despair. This is the despair that we are having in Armenian souls, and not only in Armenia. This despair in, is in every Armenian's soul now, that we are going nowhere. How can we change this picture in our souls? How can we reinterpret what is happening with us and have another border in our mind? That whatever we have had now in the last 20 years as a statehood, it is not a statehood. It's a decorative post-colonial, post-Soviet creature. We have never had real independence yet. We need to understand this as Kurds are understanding that tomorrow they are going to have a sovereign state. And they are doing everything to have that state. But Armenians are thinking, oh my god, what an awful state, you know. Soviet Union was better. Why? Let, let's go to Eurasian Union, let's go to somewhere else, let's, let's go. And every, every Armenian is trying to have individual strategies of escape because they do not believe in our communal and group thinking and possibility of communal escape. This is very important to understand that do, are we agreeing on this future that every Armenian will have an individual escape so communally as a nation we do not have enough power to do? No. In the worst days of 1915, 100 years ago, sometimes people are comparing, saying, OK, look, you know, 100 years ago we had an independent republic. What happened to it? We, we, uh, it, it, it disappeared, right? It's going to happen once again in, after 100 years, because we, we are the same nation. But go back 100 years and look on our grandfathers. The miracle that they did 100 years ago after the genocide, it was a miracle. Two empires, huge empires, Russian Empire, Turkish Empire. And in the middle, out of nowhere, we are creating a, a republic of 800,000 people. When you know, all of the, of, 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 there were hundreds of thousands of refugees, hundreds of thousands of people were dying from disease and hunger. And that generation put such a ground in two years that for 70 years in Soviet Union, Armenia became such a strong republic inside Soviet Union, despite all the problems. Because in two years, there was such a dedication and belief and love put into, the, into that republic. In two years, it continued for 70 years. Passing through all Stalinism, all the dictatorship, and uh, all the hardships that our nation passed through the Soviet Union. Because in two years, there was so much love put in, in, in that country. And now, compared to us, our generation, here in diaspora in Armenia, are we having the same sort of uh, trouble as it was in after, after genocide? No. We are living much better. There is no hunger, right? 
there are uh, no diseases. Of course, there is a despair in our souls because our expectations of our statehood were not grounded in, on, uh, well grounded. There was nothing. There was no draft when independence started because Armenian nation had one dream, to join Karabakh to Armenia. This is what, how the movement started, right? Artsakh, Karabakh, Sharjum, Miatsum, Hayastan. And, you know, for a long time it was just uh, inside Soviet Union, people were not speaking about independence. In, there was no idea of independence. And when the Soviet Union collapsed, we became independent without any draft. And people, elite who was in charge, as uh, Vaham was telling, the vacuum. There was a vacuum of, of imagination. What are we building? What are, what are we construct, constructing? And because of this uh, absence of this draft, <coughs> it became possible not to report back. What are they doing, this elite? What are they doing? And so uh, the theft started, and the corruption started. And because people were thinking, you know, justifying situation with the mythology, well, because there are so many external enemies, you know, let, let's wait, because the, it is takavore uh, manuke, how we are translating this into English. The king is young, so let's wait until it, he will grow. And in 20 years, there is a fairy tale in Armenian, Zangi Zrangi, <laughs> which is uh, about uh, a child, uh, a newborn child. When he is appearing in the family, things are starting to disappear. The food is starting to disappear. After a while, other members of families are starting to disappear. And, and this Zangi Zrangi, this, this awful child, is eating everything <laughs> as it, he's growing. So let's understand that we have a Haresh. How are you translating? Monster. monster. We have a monster. And we are waiting until the monster will grow up. And you know what is happening now in Armenia? Publicly, for the first time, the, the city council of Armenia has decided, of Yerevan, sorry, has decided to erect the um, uh, statue of Mikoyan because he's one of the most famous Armenians. But he's the most famous Dahij. In 1937, he, there are documents where he is signing and sending letters to Stalin that, you know, there, there is a, no, um, a plan to kill a thousand people. He is saying, no, it's not enough. We need to add 700 more. And we are erecting the statue of that person. And then all of a sudden, we are having discussions in Armenia. Intellectuals, so-called intellectuals, connected with party in power and who are members of these bodies, are saying, you know, the times are different. They were different at that time. You know, Stalin, I, we cannot say that Stalin was bad for Armenians. He did so, so good things for us. Of course there are bad things. So this justification of, of these awful times are creating ground for this monster to reappear in Armenia. We need to understand that this is not a and I'm challenging now Vahans, two assumptions that there is a, a way, evolutionary way, to change this monster. And the second up, uh, assumption that we have time to do that. We do not have neither one. There is no time. Because figures are awful. There is enough scientific uh, evidence today all of you have heard about this. I'm not going to repeat about billions of dollars, about hundreds of thousands of people living every year. We are not going to lose just the statehood. We are going to lose the presence of Armenian people on the last portion of Armenia. This is what is going to happen. Because without this perspective of future, nobody will live there, even the best professors will, if they will come to Armenia, because there is no hope, as it was said. We need to think differently. 
Let's have a second slide. This process is called chrysalysis. This is a process where you have a caterpillar, almost a worm, and you know, this worm is dying. But inside that worm, there is another, li another life starting to burn, uh, to be born. And it takes time. It takes time, but we have to look on this process differently and understand that the, the decorative status that we have is that worm, that caterpillar, which we have to drop off. We have to go to completely different perspective. We have to think and uh, not only dream, but also calculate completely different future for Armenia, a future of a butterfly, which is a flying. And if you look on the circumstances of the crisis, we can understand crisis differently if we have enough will to understand what opportunities are being opened for Armenia with these major changes, with creation of multipolar world, where each of these poles will be uh, somehow uh, neutralizing the other and opening opportunities for Armenia. And look what is happening with Iran, with the sanctions being lifted and the door being opened. And Iran, you know, is next to us. And it needs us because it will take several years until Iran will, be, ha will have institutions and connections and other things to, to uh, use uh, the opportunities. Whereas diaspora and Armenia have those connections. There is no, it's a win-win situation for Armenia because uh, there is no danger from Armenia to Iran. And Iran is a natural ally because it has problems with Azeri population. We know that. Everybody knows that, right? So we, and, and economically, Look how many opportunities are being opened, energetic projects, other projects. So, But there is one major problem. It's not Russia, sorry. I'm not going to speak anti-Russian here. It's not Russia. It's Armenian corrupted clans in Armenia, which are seeking uh, their patrons, trying to uh, work with their patrons by all means, because there, there are no grounds in the country. People know that, you know, they, in one year, they, you know, these 50 families, it's one police operation day could be taken out. So how, how to do this transition? Look, there is a divide here. There is a, a, before, before, a very, uh, uh, how you say, uh, a gap, yes, a gap. And this is not uh, a gap that will happen democratically. We need to understand this, because the dilemma is now either Armenia is going to be a Khanat, Khanate, right? And there are all grounds for that. Even symbolically, you know, uh, Yerevan, in Yerevan, who has been in Yerevan, you know the story of Yerevan. It was uh, conquered by Russians in the beginning of 19th century. Before that, there was Khanate, and Khan's palace, Sardar's palace, was in the center of the city, near the Konyak uh, buildings today. And it, there was a huge palace of Khan. You know what is now on that place? No, no, no. It was the winery. I'm not speaking about winery. Next to winery, it was there was the palace of the Khan. Now there, there, there is a, there are buildings called Glendale Hills. You know, Glendale Hills belong to the brother of the president of Armenia. He has no idea that you know this place is historically. <laughs> what are they? But that shows the symbolism that they are creating a slavery system in Armenia. And you, you see all, all grounds for that. So uh, do we agree to such future? Do we want to keep our historical homeland just for the sake of the historical homeland and have this reality as it was shown in the film? 
or we as a nation in Armenia and in, in diaspora are ready for radical change, which we call, I'm representing here not me, but so-called the organization of pre-parliament, Nakhachorotaran, and we foresee a transitionary democracy period in the life of Armenia before we will establish full democracy in Armenia, because we need to pass through that. What does it mean? Of course, we need to have elections in Armenia. And those elections will not happen in 1917 or 1918, because I'm not sure if Armenia will be at that time, if things will continue like this. But, no, I'm sorry. You said 27, uh, 2070, yes. But uh, extraordinary elections. Now, could we have extraordinary elections today conducted by today's government? Yes, we can. But the result will be the same. Because it is a casino system. Whoever plays, there is one winner. Because electoral commissions and constitutional court will stamp already ready decisions. What, well, whoever gives any voices who, to whom, whoever, doesn't matter. So how can we change the situation? It's very simple. We have to have our own electoral commissions. That means you have to do changes before the elections, not after the elections. I agree with whatever was said about institutions and elections, Kamo. I agree with that. 